Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera uh, Saya Puan Mohaini binti Muhammad Ketua Program Diploma Teknologi uh, Diploma Kejuteraan Elektronik Komputer Politeknik Fort Dixon Okay, saya ingin mengucapkan selamat datang Kepada pelajar-pelajar semester 1 Ke Politeknik Fort Dixon Selamat datang ke Jabatan Kejuteraan Elektrik Dan selamat datang ke Program Diploma Kejuteraan Elektronik Komputer Ataupun kita panggil sebagai DTK Okay, saya akan menerangkan beberapa perkara dalam program DTK uh, seperti struktur program, pesyarah-pesyarah yang terlibat dalam program dan juga uh, aktiviti-aktiviti yang dijalankan uh, di dalam program. Okay, Diploma Tutorial Electronic Computer ataupun DTK uh, merupakan program uh, yang mempunyai disiplin dalam bidang elektronik kejuruteraan dengan specialization dalam komputer. So antara antara subjek specialization yang kita akan pelajari adalah seperti fundamental programming, semiconductor, computer aided device dan juga menjurus kepada uh, perkara-perkara berkaitan komputer seperti database, operating system, internet based controller, CMOS IC dan sebagainya. Okay, uh, bagi para pelajar yang mengambil bidang uh, DTK, ni yang merupakan antara job prospect yang kita boleh uh, ceburi selepas tamat daripada diploma kejuteraan elektronik komputer. Antaranya adalah uh, dalam bidang elektrikal dan elektronik ataupun dalam bidang komputer uh, itu sendiri seperti assistant network engineer, embedded programmer atau developer dan juga instrumentation technician. Okay, jabatan uh, Tutor Elektrik di bawah unit DTK uh, Terdapat 17 orang staff um, Yang diketuai oleh saya sendiri Ketua program Puan Mohani Binti Muhammad Dan 8 orang uh, senior lecturer Iaitu Puan Rozanita, Encik On Si Kiong, Puan Maizon Puan Nur Hayati, Encik Jaafar, Encik Rabindra Puan Nur Rashida dan juga Puan Mir Hayati okay, Selain daripada 9 orang lecturer ini Kita juga dibantu oleh pensyarah-pensyarah yang terdiri daripada Puan Noremi, Puan Sohaida, Encik Muhammad Nur Alimi, Puan Eliani, Puan Siti Zalina, Puan Fadila, Puan Azlina dan juga Encik Muhammad Yuzi. So apabila pelajar-pelajar mulakan pengajian di Politeknik, so ini adalah 17 pensyarah yang akan sama-sama membimbing, mendidik semua dalam mata-mata pelajaran yang akan diambil daripada semester 1 hingga ke semester 5. Okey. Uh, program information berkaitan dengan program struktur di dalam DTK uh, Mood pengajian adalah secara sepenuh masa Dengan mengambil 94 kredit uh, hour Di mana pelajar daripada semester 1 hingga semester 6 Akan mengambil jumlah jam kredit sebanyak 94 kredit Medium penghantaran pembelajaran dan pembelajar, pengajaran dan pembelajaran adalah dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu Ini merupakan 3 tahun program Uh, yang akan dijalankan di Politeknik dan satu semester menjalani latihan industri di industri dalam program uh, DTK kita mempunyai 12 uh, PLO program learning outcome yang mana program learning outcome ni apa yang pelajar akan dapat apabila tamat uh, program diploma DTK ni yang pertama adalah knowledge pengetahuan problem analysis yang ketiga, design development of solution Yang keempat, investigation Selain daripada itu juga, kita mementingkan hands-on Yang mana uh, modern tool usage, peralatan-peralatan modern uh, akan, akan pelajar pelajari semasa uh, mengambil kursus-kursus di dalam bidang DTK The engineering society, environment and sustainability, ethics Yang kesembilan adalah individual and teamwork Uh, PLO 9 uh, dan 10 Individual and Teamwork dan juga Communication iaitu PLO yang berkaitan dengan efektif. Selain daripada knowledge, selain daripada practical skill, pelajar juga akan dinilai dari segi uh, efektif iaitu kemahiran pelajar dari segi uh, kemahiran bekerja secara berkumpulan dan juga berkomunikasi. Okay. Selain daripada itu, pelajar juga uh, perlu untuk mencapai uh, learning outcome, project management and finance untuk membentuk diri pelajar dalam bidang uh, kesawanan dan juga pengurusan projek dan juga lifelong learning. Uh, 12 PLO ini merupakan PLO daripada ITEC ataupun BEM yang mana dia adalah untuk memenuhi PEO, Program Edu Educational Objective 
uh, di Politeknik yang mana kita ada empat PEO. Yang pertama, uh, pelajar kita sepatutnya boleh practicing technician in electrical engineering related field. Supaya pelajar kita yang kita hasilkan, yang kita kita lihat selepas lima tahun pelajar bergraduat, pelajar boleh mempraktis ya, sebagai seorang technician di dalam bidang. Yang kedua, PO kedua, pelajar boleh contribute, boleh uh, memberi sesuatu kepada society yang berkaitan dengan uh, professional ethic dan juga responsibility, tanggungjawab pelajar. Yang PO ketiga adalah engaging of enterprising iaitu uh, ciri-ciri keusahawanan dengan menggunakan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang technical skill. Contohnya jika pelajar dan kemahiran untuk baik pulih komputer sepatutnya pelajar boleh uh, menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan baik pulih komputer lah so maka pelajar dapat mencapai PEO yang ketiga sebagai entrepreneurship yang keempat, PEO empat adalah engaging of activities enhance knowledge for successful career advancement so uh, PEO yang keempat adalah supaya pelajar dapat uh, meningkatkan pengetahuan uh, dalam bidang yang diceburi yang ini kita mapkan kepada PO12 iaitu lifelong learning. Okey, seterusnya program structure di dalam DTK. Okey, program structure di dalam DTK uh, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, kita ada uh, 6 semester untuk 3 tahun program. Kredit awal adalah 94 jam kredit. Pelajar semasa pelajar di semester 1, pelajar akan mengambil 18 jam kredit. Semester 2, 17 jam kredit Semester 3, 17 jam kredit Semester 4, 17 jam kredit uh, Semester 5, 15 jam kredit Dan semester 6, pelajar akan menjalani latihan industri selama 20 minggu di industri Dengan total kredit awal adalah 10 okay, Jika kita uh, tambahkan kredit awal daripada semester 1 hingga semester 6 Jumlah jam kredit pelajar untuk bergraduat adalah sebanyak 94 jam Okay, berikut adalah program struktur ataupun uh, khusus-khusus yang ditawarkan uh, kepada pelajar daripada semester 1 sehingga kepada semester 6. Okay, semester 1 selain daripada subjek-subjek atau khusus-khusus yang ditawarkan oleh Jabatan Kultur Elektrik, uh, pelajar juga perlu untuk mengambil khusus-khusus yang ditawarkan oleh Jabatan Keju uh, Matematik dan Sains Komputer dan juga Jabatan Pengajian AM iaitu melingkungi uh, khusus-khusus matematik, sains, uh, bahasa dan juga uh, pengajian agama. Okey, um, ini adalah untuk khusus-khusus yang perlu diambil pelajar semester 2. Jika kita lihat di bahagian uh, prerequisit, kebanyakan uh, subjek-subjek semester 2 mempunyai prerequisit. Maksudnya pelajar perlu lulus terlebih dahulu subjek saja di semester 1 baru pelajar dibenarkan untuk mengambil khusus-khusus di semester 2. Bagi pelajar yang tidak lulus di semester 1, pelajar perlu mengulang khusus yang diambil uh, barulah pelajar boleh mengambil pelajar uh, boleh mengambil khusus-khusus di semester 2. Uh, di sini saya ingin uh, ingatkan pelajar Uh, kalau pelajar mempunyai uh, target, kita memang kena, ta kena ada target supaya kita akan graduate on time. Katalah kita punya pengajian adalah 3 tahun, kita mesti aim supaya kita tambat pengajian selama uh, 3 tahun, 6 semester. Dan elakkan daripada mengulang kursus. Okay, ini adalah uh, subjek semester 3. Jika kita lihat subjek semester 1 dan 2, uh, dia adalah subjek yang sama bagi semua program yang ditawarkan oleh Jabatan Kejujuran Elektrik. Uh, kalau pelajar kita adalah pelajar daripada DT, DEP, DQ, DEG uh, Mereka juga akan mengambil subjek yang sama Tetapi bila kita masuk ke semester 3 Khusus-khusus uh, kita adalah lebih menjurus kepada specialization okay, Contohnya uh, jika bagi program BTK Subjek semester 3 specialization yang diambil oleh pelajar adalah Computer Architecture and Organization dan juga Microprocessor So kita akan lihat subjek ini berbeza daripada pelajar-pelajar JKE yang daripada program yang lain Ok, seterusnya adalah subjek-subjek uh, semester 4 Ok, subjek semester 4 kita akan tawarkan uh, tiga kursus uh, subjek specialization iaitu Internet Based Controller, Database System, Project 1 dan Elective Bagi elective uh, semester 4 uh, program DTK 
uh, pelajar boleh memilih untuk mengambil kursus embedded uh, robotik uh, pada semester 4. Kemahiran untuk uh, kemahiran dalam kursus embedded robotik dan juga internet based controller boleh digunakan oleh pelajar untuk uh, membuat projek satu. Okey, pada semester 5 uh, kita akan mengambil kursus kursus uh, semuanya adalah kursus specialization dan juga satu kursus compulsory dan satu kursus elektif. Uh, kursus-kursus specialization dalam semester 5 adalah operating system, computer system diagnose and maintenance, CMOS integrated circuit design and fabrication dan juga project 2. Bagi kursus elektif, uh, pelajar boleh memilih untuk mengambil uh, visual basic programming. Okey. Uh, pelajar akan pergi ke ke latihan industri pada semester 6 iaitu di hujung pengajian selama 20 minggu. Uh, untuk melengkapkan uh, 10 jam kredit supaya total kredit awal untuk bergraduat adalah uh, 94 jam. Okey. Okay, memandangkan uh, semester ini sesi Jun 2020 uh, kita mempunyai kekangan disebabkan oleh PKPP. So uh, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti telah mengubah sedikit struktur program. Uh, supaya boleh disesuaikan dengan mod pembelajaran dan pengajaran yang mana mengambil kira penjarakan sosial dan juga uh, keselamatan pelajar lah daripada terjangkit dengan COVID-19 So untuk pelajar semester 1 daripada struktur program yang saya terangkan sebelum ini tadi uh, terdapat perubahan struktur pada kursus semester 1, 2 dan 3 melibatkan uh, kursus daripada Jabatan Sukan Jabatan Sukan dan Core Curriculum Ok, uh, sepatutnya untuk pelajar semester 1 Khusus Sukan ataupun unit beruniform akan ditawarkan Tapi uh, JSKK telah uh, menggugurkan khusus tersebut Dan menawarkan pada semester hadapan Maka untuk khusus Sukan ataupun unit beruniform pada semester 1 Akan ditawarkan pada semester 2 So pelajar akan ambil uh, Sukan dan unit beruniform pada khusus semester 2 Okay, semasa semester 2, sepatutnya pelajar akan mengambil kursus kelab persatuan ataupun unit beruniform 2 disebabkan sukan unit dan unit beruniform 1 dibawa ke semester 2 maka kelab dan persatuan untuk dan atau unit beruniform 2 yang ditawarkan pada semester 2 akan diambil oleh pelajar pada semester 3 okay, Kalau kita lihat, kita akan bawa kelab dan persatuan ataupun unit beruniform 2 pada semester 3 Okay, tetapi uh, perubahan pada kredit awal adalah tidak begitu ketara kerana kelak dan persatuan dan juga sukan adalah merupakan uh, satu kredit. Okay, okay, okay. Uh, mod pembelajaran semasa musim PKPP daripada bermula Ogos uh, sehingga diberitahu adalah menggunakan Uh, dua mod. Satu adalah secara online dan satu lagi adalah menggunakan face to face. Bagi pelajar semester satu, uh, amali dan juga praktikal akan dijalankan secara face to face di mana pelajar akan datang ke makmal uh, dan akan membuat hands on praktikal di dalam makmal. Jika pelajar lebih daripada uh, 20 orang, pelajar akan dipecahkan kepada kumpulan kecil uh, dengan mengambil kira penjarakan sosial. Okey, bagi Uh, teori bagi kelas teori kelas teori akan dijalankan secara online walaupun pelajar datang ke politeknik tetapi uh, mood pembelajaran adalah secara online bagi bagi pembelajaran secara teori dan uh, face to face bagi pembelajaran praktikal okey uh, di dalam uh, politeknik uh, JKE kita menggunakan sistem yang kita panggil sebagai SPMP untuk pengurusan uh, pendaftaran pelajar Okay, jika kita lihat apa yang ada dalam sistem SPMP ada kita boleh disambungkan ke IHCP, I daftar untuk pendaftaran khusus, KAMSIS dan juga I pendaftar penasihat akademik, I KUKU dan juga I exam. Ini merupakan satu center untuk pelajar mengakses beberapa unit di dalam politeknik. Contohnya untuk urusan pendaftaran khusus, pelajar akan akses I daftar. Untuk perkara berkaitan dengan peperiksaan, pelajar akan akses I exam. 
untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan penasihatan akademik, pelajar akan uh, akses kepada sistem iPad. Perkara-perkara yang ber, yang melibatkan core curriculum, pelajar akan akses di sistem iCoco. So, setiap pelajar akan diberi kata laluan dan juga uh, username untuk akses ke dalam sistem SPM, SPMP ini. Uh, untuk pencapaian pelajar dari segi exam, pencapaian CLO, PLO pelajar boleh juga diakses melalui sistem ini secara individu. Uh, untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar semester uh, semasa. Katalah pelajar sekarang di semester 1, pelajar nak tahu tahap pencapaian program dan outcome semasa di semester 1. So, kita boleh akses melalui I exam. Katalah pelajar dah semester 3, kita nak tahu kumulatif daripada semester 1, 2 dan 3. PLO 1 kita, katalah PLO 1 kita adalah knowledge. Berapa banyak percentage knowledge yang kita dapat melalui assessment dan juga peperiksaan yang telah kita jalankan daripada semester 1 hingga semester 3. Kita boleh capai melalui SPMP I exam. Okay. Selain daripada itu, um, untuk pembelajaran online, uh, Politeknik menggunakan sistem CDOS, Curriculum Information Document Online System, di mana para pensyarah akan upload nota dan menjalankan sesi PNP secara online uh, dari segi bahan, dari segi video, ataupun daripada uh, segi Uh, interaksi bersama pelajar menggunakan sistem e-learning CDOS. Okey, yang ini pun pelajar boleh belajar boleh assess dan juga akan diberi uh, kata laluan dan username dan assess uh, selain daripada menggunakan komputer ataupun uh, laptop, pelajar boleh assess melalui aplikasi di dalam handphone yang dinamakan sebagai Moodle. Okey, facility kelengkapan-kelengkapan yang ada di Politeknik Podiksen dan juga di JKE khususnya uh, kita mempunyai 13 lecture room uh, dengan 40 student capacity kita ada 13 bilik kuliah di mana setiap bilik kuliah uh, boleh memuatkan 40 orang pelajar dan kita mempunyai satu lecture hall satu dewan kuliah di mana dewan kuliah kita boleh menempatkan 100 orang, 150 orang pelajar dalam satu masa Uh, bagi bahagian bengkel pula kita kita mempunyai dua engineering workshop, empat uh, mamal komputer dan juga sembilan elektronik dan electrical engineering uh, lab. So PNP kita akan berjalan di sini. So dalam musim pasca PKP uh, kita hanya akan menggunakan uh, mamal. Pelajar hanya akan menggunakan mamal sahaja. Uh, lecture room dan juga lecture hall hanya akan digunakan apabila perlu dengan uh, mengambil kira penjarakan sosial seperti yang ditetapkan oleh MKN okay, Industrial Collaboration selain daripada uh, PNP belajar secara face to face uh, ataupun secara online belajar bersama lecturer kita juga mempunyai kolaborasi bersama industri di mana uh, DTK mempunyai tiga industrial collaboration bersama tiga syarikat iaitu Orionet Solutions Senia Berhad Orionet Solutions Senia Berhad uh, lebih kepada computer network dan juga networking infrastructure uh, dan bertempat di Seri Kembangan yang kedua rakan industri kita adalah Astana Digital Senia Berhad More on Electronics, Robotics dan Microcontroller sama ada PIC ataupun Arduino dan akan uh, kolaborasi ketiga kita adalah My Invent Technology Senian Berhad yang mana My Invent Technology Senian Berhad adalah fokus on Internet of Things uh, dan juga microprocess, uh, microcontroller seperti Arduino uh, dan sebagainya Ok, uh, di dalam uh, program DTK dan juga program di dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik Pelajar sepatutnya setiap tahun akan mempunyai interaksi bersama industri uh, sekurang-kurangnya 30 jam setahun. So dengan adanya rakan-rakan industri seperti Orionet, Astana Digital dan My Invent, uh, mereka akan datang ke Politeknik untuk berkongsi pengalaman, uh, pengetahuan dan kepakaran dalam bidang masing-masing bersama pelajar-pelajar di TK. Okay, industrial activity. Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan industri, contohnya seperti uh, industrial talk, um, industrial visit, um, industrial training, so juga berlaku di uh, Politeknik. Ini adalah contoh technical training yang pernah dijalankan bersama pelajar sebelum ini uh, bersama beberapa syarikat. 
Darinya adalah bingkel uh, PIC microcontroller, bingkel embedded robotics, uh, bingkel Internet of Things um, yang dijalankan di Politeknik secara in-house lah kita jemput beberapa industri datang ke Politeknik untuk berkongsi kepakaran. Uh, kalau kita lihat uh, bidang BTK kita muat robotics, Internet of Things dan juga microcontroller. Okay. Ini adalah antara industrial visit yang pernah dijalankan oleh program BTK. Um, yang pertama adalah lawatan ke kilang on semiconductor uh, dan juga lawatan ke MIMOS yang berhad. So on semiconductor dan MIMOS adalah related to kita punya subjek beberapa subjek. Contohnya adalah subjek CMOS, IC Integration and Fabrication. Uh, dan juga uh, khusus semiconductor. Selain daripada itu, kita pernah uh, membuat lawatan ke Fibercom Networks yang berhad uh, yang untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan networking dan juga networking infrastructure. Kita juga pernah membuat lawatan contohnya ke uh, kilang mami uh, makanan segera untuk melihat proses uh, yang berlaku uh, menggunakan sistem untuk pemprosesan uh, makanan uh, ok so ini adalah contoh-contoh industri visit yang pernah dijalankan dan aktiviti yang pernah dijalankan oleh pelajar dan pensyarah di program DTK ok uh, selain daripada itu kita telah juga menjalankan aktiviti uh, yang kita panggil sebagai technical talk beberapa orang industri pada industri kita panggil untuk berkongsi kepakaran dengan kita uh, dalam pelbagai bidang So dengan perkongsian ilmu ini, uh, selain daripada apa yang kita belajar di Politeknik uh, melalui pensyarah dengan menggunakan silibus sedia ada yang didesain, uh, kita juga dapat pengalaman luar. Maksudnya uh, kita tahu apa yang berlaku di industri dan orang industri sendiri datang kepada kita untuk berkongsi apa yang ada uh, dan yang berlaku di industri. So dengan adanya uh, kolaborasi bersama industri secara langsung dan tidak langsung sama ada technical talk, industrial visit, dan juga bengkel-bengkel uh, bengkel-bengkel bersama pelajar dia dapat menaikkan lagi nilai tambah pelajar dan juga dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam uh, bidang kejuruteraan elektronik komputer ok uh, sebelum saya akhiri taklimat saya taklimat ringkas saya Uh, saya ingin sekali lagi uh, mengucapkan selamat datang kepada pelajar. Semoga pelajar-pelajar mempunyai iltizam yang kuat untuk berjaya dalam uh, pelajaran di Politeknik uh, dan juga memasang cita-cita supaya graduate on time uh, dan graduate pada 3 tahun selepas uh, tamat pengajian tanpa ada carry apa-apa paper dan kita mempunyai pensyarah-pensyarah yang um, yang committed untuk membantu pelajar-pelajar uh, untuk berjaya di dalam bidang uh, diploma pelajar-pelajar. Okey, itu saja daripada saya. Uh, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.